宣皇后在翟媪的搀扶下回到长秋宫，她坐到梳妆柜前面，让婢女卸去她的妆发，如墨藻一般的黑发披散下来。她身披一件披风，走到一处偏殿，里面有一架秋千，是当年她刚入住长秋宫的时候，文帝命人做的。身在后宫这么多年，后卫和楚卫两把刀悬挂在她的头上，她不能躲，不能让，生生的扛下来，心里也存着一丝侥幸。万一呢？可是，一桩一桩事实教育他，他是个失败的母亲。当年天下未定，文帝为了稳固朝局，特立皇长子文子空为太子。这么多年下来，太子殿下的所作为为都在他眼里。这样的人，如何将天下交与他？耳边响起脚步声，宣皇后回眸去看，是岳飞。他手里拿着一条毯子，走近，给他披上。安子，我陪你坐一会儿。当年宣皇后和岳飞都跟文帝起了冲突，然后文帝醉酒，后来就有了五皇子。一开始，宣皇后和岳飞两个人也不知道该怎么面对彼此。也正是这次事情，让他们两个人彻底放下心里的心结。当时岳飞醉酒，一路漫无目的的逛，直到看到坐在秋千上哭泣的宣皇后，两双哭得通红的双眼相对，两颗受伤的心靠近。自此之后。两个人打破隔阂，形成默契。宫里所有婢女全部重新洗牌，之后一人一段时间，谁吵架谁解决，并且当两个人谁心情不好的时候，就来这边坐坐。三日后，文帝下旨废后，齐元因为身为皇后，御下不言，将虎符遗失，顺便加封其余成年皇子为王爵，其中二皇子为淮安王，改立废后为淮安王太后。谪居长秋宫。五日后，文帝亲自前去霍府，借用霍氏虎符。霍府，桑夫人问霍不疑：“皇后的孩子们都没有人去争取一下吗？”霍不疑面露讥讽：“长公主先是在陛下面前哭了一通，然后谅解了陛下的苦心，如今正和大驸马一起轮流劝说陛下，不要熬坏了身子。至于其他人，连想都没有想，直接闭口不言。”二皇子倒是想要说法，在长秋宫私闹，结果被陛下发现，直接送出宫，跟随二皇子妃一起去封地了。桑老夫人没有表态，手中的女工并未停止，她正在做小老虎玩偶给重孙孙们。程少商什么表情都没有，也不知道该说什么。宣皇后这辈子的苦楚，莫过于父母早逝，寄人篱下和所嫁非人，她从未直面生死，自是不知道生死面前。一切都不值一提。这一世的少商拥有全天下最好的父母，给予他足够的爱，在修补自己受伤的内心之外，也明白了宣皇后的问题。桑夫人继续说：“我不喜欢这般自怨自艾的人，生在乱世，没有缺衣少食。我的闺蜜前一日还在依依惜别，第二日就阴阳两隔。宣皇后一直生活在一个被保护的环境，父母、舅父、舅母。”文帝哪怕是岳飞娘娘都是，也正因为如他不能接受生活中的不如意，接受不了挫折，特别是他没有狠下心好好教育自己的孩子。太子殿下不说了，二皇子呢？五公主呢？宣皇后是一个值得尊重的母亲，但她却亲手葬送了孩子们的未来。晚上的时候，阿珍哄着程少商入睡。阿珍哥哥，希望没有悬在头上的两把刀。皇后娘娘可以做自己，做回宣神安，那个被众人捧在手心里面爱护的宣誓嫡女。废后旨意下发一个月后，一道封后圣旨将之前粉饰的太平全部撕开，现兹永乐宫岳飞岳恒，素雍德茂，温义公叔，有徽柔之志，柔明玉德，有安正之美，敬正垂仪，皇后之尊，与朕同体，成宗庙，母天下，起义哉！岳氏德贯口，乃可当之。金镇亲授金册奉印，册后为六宫之主。文帝禁止群臣庆贺迎立新后，岳皇后也是真的不在乎位分，尊荣这些虚名，不办封后大典的事情，也是岳皇后自己提出来的。她喜上眉梢，并不是因为宣神安倍废，也不是为了可以当皇后而高兴，而是以后文帝全虚全伪的都是她的了。永乐宫，岳飞封为皇后之后。并没有搬去长秋宫，这里的一草一木
，这里的每件东西都是他亲手挑选的，而且他在乎的也不是住在哪里，是什么身份，而是那个少年郎。霍府，二公主和三公主坐在程少商身边，二公主率先将自己带来的礼物拿出来。少商，这是我给你做的衣服，现在正是孩子长身体的时候，你要穿宽松点才舒服。三公主一边吃着点心。一边指挥旁边的侍从把那个箱子抬到后院。少商，这是我给孩子们准备的，每个玩具都是两份的，孩子们一起给弟弟们挑选的。蔡子双和万七七坐在一旁，他们俩是最近总来看少商认识的，两个人特别投缘，一见如故。万七七多次见到两位公主之后，也就不那么拘束了，直接问道：“两位阿紫。”你们俩的公主府的门槛估计都被踩破了，怎么还能出来玩啊？三公主没好气的翻了个白眼，别提了。当时阿母身在妃位，周围的人踩高捧低；现在阿母坐在后位，周围人倒是初心不表，依旧是踩高捧低。二公主轻轻打了他一下，不许胡说，我们这是出来逃难，在府里面就要面对那些来攀附的人家。来这里，黑甲卫在门口。舞弊在门内，能进来的都是自己人，可以休息一下，不那么紧张。这时管家来报，说是楼家二房又来送拜帖，想要邀请霍夫人过府一叙。三公主接过来，打开看了一下，直接给二公主，自己兀自走到程少商身边，你呀，就是招人恨。一摆手，连房和连环看程少商的意思后，带着婢女们都出去，他们俩守在门口。剩下人全部去外面守着。三公主继续说：“宣太后自请废后，也要保全文子坤。可惜啊，若大哥不是太子的话，其实做一个闲散文人墨客才是最适合他的。现在倒好，宣太后被废，太子之位自是保不住，过几年就得自请罢黜。现在娄家大房抱紧小舅舅，娄家二房想要抱紧你们这棵大树。”二公主皱眉，但是之前探子汇报过。蔡家和万家都涉及党争，倒是无妨，就多说了一些。少商现在身怀六甲，而且家里有桑太公和桑老夫人坐镇，倒是无妨。子双、七七，你们平日里与少商走得亲近，最近的话，恐怕也有人想要通过你们来攀附霍家，多注意这点。越是现在，越不能乱。蔡子双和万七七明白，若是有心攀附，直接不行。也可以绕道完成。蔡子双与万七七对视一眼，直接起身行礼。两位放心，我们俩既是少商的朋友，也是少商的家人，我们一定会保护好他的。二公主点点头。其实她最是担心太子殿下这件事情，明着的原因是因为丢了虎符。可是用霍氏虎符解决事端的事情，不知道怎么回事被泄露出来，有心人就会拿着做文章。你要么直接拿出来。救太子于水火，要么不拿出来，让太子下台。偏偏霍家是站在中间，拿出来虎符，偏偏又间接地导致皇后自请废后。现在太子手下的人，除了楼太傅之外，就剩萧齐将军王纯。可是这两个人并不能扭转现在的局面。原本大家都以为霍不疑也是太子那边的人，现在来看，反而不好说了。